مزمان که ما در خدمت شما هستیم مزمان فیزیولوژی نباتی هست در مزمان فیزیولوژی نباتی ما فیلو انفعالاتی که در داخل حجرات نباتی اتفاق نفته ما بحث قرار اما با توجه به این مزمان سکردت هست و ما مزمان دیگری تحت عنوان فیزیولوژی محصولات زراعتی نداریم و بلی مهم هست سعی می کنیم جنبه های فیزیولوژیکی نباتات زراعی را مورد بحث قرار بدیم که تحت عنوان کراپ فیزیولوژی مورد بحث قرار بدیم و به اونها بیشتر می پردازیم به خاطر اینکه در رشته زراعت کراپ فیزیولوژی یکی از مزامین اصلی و اساسی و اختصاصی هست که کارمیت های فراوانی برای محصلین داره اراه دهنده بنده در خدمت شما هستم پاهندوی دکتر رامین نظریان عضو کدر علمی دیپارتمنت آگرونومی پانزه زراعت پانتون هرات اهدافی که ما در این درس به او میپردازیم و مورد بحث ما هست و قرار زیر هست اول آشنایی و مبانی و اصول فیزیولوژیکی نباتی هست که ما به اونها خواهیم پرداخت دوم به وسیله این آشنایی ما سعی میکنیم که سطح دانش علمی و عملی محصلین ارتقا بدیم سوم بررسی و ریشه یابی مشکلات کشاورزی کشور هست با توجه به رعایت اصول فیزیولوژیکی که در نتیجه ما بتونیم بر میزان محصولات در واحد صد اونها را ارتقا ببخشیم و میزان محصولات در واحد صد در کشور افزایش کنیم نحوه ارزیابی ما یا پالیسی کورس ما در این مضمون به قرار هست که ما ارزیابی های روزانه خواهیم داشت در این ارزیابی ها مقداری به حضور محصلین بستگی داره که ما نمره ایره بری از او در نظر گرفتیم پنج نمره شرکت محصل ما در لکچر های گروهی و فردی و مباحثی که ما بحث میکنیم در داخل هر سنف پنج نمره ره در او در نظر گرفتیم که روزانه صورت میگیره پرسش و پاسخ هایی که ما خواهیم داشت و همچنین در هر جلسه ما کویز هایی ره مبود به مطالب که ارائه شده در جلسه قبلی به مطرح خواهیم کرد و از محصلین میخواهیم که آمادگی داشته باشند و همچنین کارهای عملی ره ممکنه برای از بسپاریم در نتیجه اینها مجموعه ده نمره در نظر برای از او در نظر گرفتیم بخش دیگر ارزیابی ما امتحان سنفی هست که تاریخ امتحان ما در, هشت در هفته هشتم پس از شروع سمستر خواهد بود و نمره امتحان ما 20 نمره خواهد بود همچنین نحوه دیگر ارزیابی ما ارزیابی امتحان نهایی یا فاینل هست که تاریخ امتحان ما 16 هفته پس از شروع سمستر خواهد بود و ما 60 نمره را برای از او قایل شدیم که مجموعا 100 نمره کل مجموع نمره این مضمون می باشه نحوه امتحان ما به صورت تحریری خواهد بود که سوالاتی که ما مطرح خواهیم کرد سوالات ممکن چهار جوابه باشه سوالات خانه خالی باشه و سوالات جواب کتا و همچنین تعریف اصطلاحات و مقدار سوالاتی باشه که نیاز داشته باشه که محصلی تفکر کنن و برای ما جواب سوالات رو بنویسن برای هر درس همینطور که لازم هست منابع باید معرفی بشه که بر اساس از اونها مطالب 
گفته شده منابع ما کتاب ها هستند کتاب های مختلفی در زمینه فیزیولوژی در زبان های انگلیسی نوشته شده و میتونیم در رابطه با کراب فیزیولوژی از اونها استفاده کنیم بیس ها همه یکسان هستند اما با توجه به که ما در سطح کشور کتاب های ترجمه شده در زبان فارسی نداریم از کتاب های به حساب ترجمه شده خارجی که به زبان فارسی انجام شده ما میتونیم از اونها استفاده کنیم که یکی کتاب اصول فیزیولوژی گیاهان زرایی از جناب آقای دکتر کوچکی و سرمدنی ها هست که انتشارات جاد دانشگاهی مشهد و انتشار منتشر کرده همچنین فیزیولوژی رشد و نمو از جناب آقای دکتر راشد و دکتر کافی هست که او هم از انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد می باشه و سایر همینطور که گفتیم کتاب انگلیسی و تکسپوک هایی که در زمینه کراب فیزیولوژی وجود داره و یا پلانت فیزیولوژی وجود داره شما میتونید مباحث را که ما ارائه میدیم در اونها جستجو کنیم و به مطالعه از اونها بپردازیم اما بیاییم ببینیم که فیزیولوژی گیاهان زرایی چی هست و چه مطالبی را احتوا کرده و وجود داره در این و ما در این جب میخواییم به اونها بپردازیم چه مطالبی هست فیزیولوژی گیاهان زرایی یا کراب فیزیولوژی شاخه از علم پلانت فیزیولوژی هست یا علم فیزیولوژی نباتی متخصصین زراعت و فیزیولوژی به کمک علوم مختلف و علوم پایه از جمله بیولوژی، کیمیا، فیزیک و ریاضیات میتونند به سطوح مختلف یک مسئله آگاهی پیدا کنند پس ما با توجه به داده های جمعوری شده از طریق علوم پایه از طریق ریاضیات فیزیک، کیمیا و بیولوژی بتونیم مسائل مختلف که در بخش زراعت و فیزیولوژی نباتات اتفاق میفته اونها را مورد بررسی قرار بدیم و راحل های اساسی را برای از او پیدا کنیم پس بنابراین به کمک به کمک بیولوژی به کمک کیمیا به کمک فیزیک و به کمک ریاضیات ما میتونیم در کل مسائل مختلفی که در فعل و انفعالاتی که در داخل گیاه اتفاق میفته و اونها بپردازیم به راحل های اساسی در زمینه افزایش میزان محصولات در کشور و در زراعت اقدام کنیم و نسبت به حل این مشکلات بپردازیم اولین پدیده ای که در بخش زراعت مهم هست و ما در فیزیولوژی بود میپردازیم پدیده ای هست تحت عنوان فوتوسنتز ببینیم فوتوسنتز چی هست فوتوسنتز از دو تا کلمه لایت یعنی نور فوتو یعنی لایت یا نور تشکیل شده و بخش دوم از این سنتز یا ساخته شدن است پس ساخته شدنی که توسط نور در حضور نور اتفاق می افتره در عنوان فوتوسنتز می نامن پروسیجری هست پروسی هست فرایندی هست که توسط از او نبات می تونه کاربون دایکساید را از هوا بگیره و به کمک آبی که هر زمین وجود داره و به جذب میکنه در حضور انرژی نورانی یا انرژی آفتابی بتونه شوگر یا ماده به حساب قند بسازه کلی این فعل و این فعالات این اتفاقات در داخل کلوروپلاس به اتفاق میفته 
بیاوریم فوتوسنتز را به صورت خلاصه میتونیم چنین تعریف کنیم و یا خلاصه کنیم که به مجموعه فعل و انفعالاتی که در گیاه با کسب کاربون داکساید از هوا و آب از خاک در اثر نور آفتاب یا خورشی اتفاق میفته به منجر به تشکیل مواد عضوی یا عالی میشه تحت عنوان فوتوسنتز میتونیم بیان اما فوتوسنتز همونطور که گفتیم زراعت یک سیستمی هست که بهره برداری میکنه از نور آفتاب یا نور خورشید توسط فوتوسنتز پس کشاورزی بدون فوتوسنتز امکان پذیر نیست و فوتوسنتز بدون انرژی خورشیدی یا آفتابی امکان پذیر نیست سه مسئله ای که با هم لاین فک هستند زراعت نور آفتاب و فوتوسنتز اینها عوامل اصلی تولید تشکیل میدن فوتوسنتز تنها پروسه بیولوژیکی هست که میتونه از نور خورشید در طبیعت استفاده کنه پس بنابراین تنها پروسه بیولوژیک یا زنده ای که از انرژی خورشیدی استفاده میتونه بکنه فوتوسنتز است و زندگی انسان ها خلاصه میشه به انرژی خورشیدی و استفاده از انرژی خورشیدی توسط پروسه فوتوسنتز عمل کرد یا میزان محصول تولیدات زراعتی ما بستگی داره به ای که راندمان استفاده از سیستم فوتوسنتزی ما چقدر هست یعنی هرچه ما بتوانیم از میزان دور خورشیدی یا توسط عملیه فوتوسنتز بیشتر استفاده کنیم میزان تولید ما بیشتر خواهد بود بنابراین افشنسی سیستم فوتوسنتزی ما هرچه بالاتر باشد هرچه راندمان ما بالاتر باشد میزان تولیدات ما بیشتر خواهد بود امروزه یکی از کارهای اساسی افزایش میزان کارایی یا راندمان فوتوسنتزی هست که منجر به افزایش میزان تولیدات در کشورها شده است اما اساسا ببینیم فعل و انفعالات فوتوسنتزی چگونه اتفاق میفته همونطور که گفتیم که فوتوسنتز و فیزیولوژی نباتی متشکل از یک پروسه بیولوژیک است که توسط فعل و انفعالات کیمیایی و فیزیکی و روابط ریاضی ما میتونیم اونها رو توجیه کنیم میایم ببینیم که نوری که وجود داره در بخش فوتوسنتز به مورد استفاده قرار میگیره چگونه باعث میشه و در چه پروسه قرار میگیره به دارای چه خصوصیاتی هست این نور که مورد استفاده فوتوسنتز قرار میگیره اساسا در مورد نور دو تا تئوری وجود داره تئوری حرکت نور یک تئوری الکترومانتیک به دیگر تئوری کوانتوم در تئوری کوانتوم میگه نوری که در فضا به صورت یک جریانی از ذرات به نام فوتون حرکت کنند بنابراین نور در فضا به صورت بسته های تحت عنوان فوتون حرکت میکنه در حالی که در تئوری الکترومانتیک میگه مو مو نور در فضا به صورت موج حرکت خب انرژی که هر فوتون داره به تحت عنوان یک کوانتوم نامگذاری کرد پس انرژی هر فوتون یک کوانتوم است فوتون هم بسته هایی هست که گفتیم طبق تئوری کوانتوم در فضا به صورت دور به صورت بسته های فوتون حرکت میکنه هر کدوم از این بسته ها از این فوتون ها دارای انرژی هست که انرژی ره کوانتوم هر چه انرژی موجود یک فوتون بیشتر باشه بنابراین سرعت از او حرکت از او 
بیشتر خواهد بود انرژی موجود در یک فوتون متناسب به فرکانس از اون ببینیم فرکانس چی است تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه معین عبور میکنه تحت عنوان فرکانس نامیده میشه بنابراین فرکانس یعنی در از یک نقطه در واحد زمان تعداد امواجی که عبور میکنه تحت عنوان فرکانس هست موج چی هست؟ موج بین طول بین دو برامدگی و یا دو فرو رفتگی به حساب یک موج تحت عنوان طول موج حالا اگر در واحد زمان از یک نقطه تعداد این موج هایی که عبور میکنه زیاد باشه یعنی طول موج های ما کوتاهتر از سری تعداد زیاد تیر شده بنابراین طول موج کوتاه انرژی بالا برعکس اگر تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه عبور میکنه که مادل تواتر یا فرکانس از او هست کمتر باشه بنابراین انرژی از او کمتر پس بنابراین هرچه فرکانس بیشتر باشد طول موج بیشتر و هرچه فرکانس کمتر باشد طول موج چی از بیشتر طول موج کمتر خواهد طبق رابطه انرژی هر فوتون برابر است با H زرب دربی انرژی فوتون ای هست H ثابت پلانک هست یک عدد ثابت و V یعنی سرعت یا تواتر یا همون فرکانس فرکانس یعنی طول موجایی که در ثانیه عبور میکنه خود فرکانس مساوی میشه با سی تقسیم بر لاندا سی طول موج هست سی سرعت نور هست یعنی سه زرد در ده و توانه ده سانتیمتر بر ثانیه و لاندا طول موج است. حالا بیایی با توجه بیایی هرچه لاندا بیشتر باشد یعنی طول موج هرچه بزرگتر باشد مقدار فرکانس چیه؟ مقدار فرکانس کمتر هست چرا؟ چون لاندا در مخرج کس قرار داره هر چه مخرج کسر بزرگتر بشه مقدار وی یا فرکانس کمتر بشه برعکس هر چه لاندا کوچکتر باشه یعنی طول موجای ما هر چه کوچکتر باشه فرکانس یعنی تعداد امواجی که در واحد زمان از یک نقطه عبور میکنه چی هست بیشتر خواهد بود بنابراین ما اگر طول موج سرخ را یا قرمز را در نظر بگیریم که معادل 680 نانومتر است در یک معادله بذاریم ببینیم انرژی از چقدر میشه انرژی مساوی میشه با سی به انرژی ای مساوی میشه با اچ وی مساوی میشه با اچ ضرب در سی تقسیم بر لامدا اچ گفتیم ثابت پلان 6 اشاریه 626 ضرب در 10 به توان منفی 34 جول بر ثانیه سی معادل است با سه ضرب در ده به توان ده یعنی سرعت نور نور ثانیه در سانتیمتر در ثانیه و لاندا هم که طول موج ما بود میذاریم در مخرج که از 680 حاصل این رابطه مقدار انرژی مثل میشه با 175 کیلو جود بر مول انرژی هست که این فوتون ها در طول موج چند دارن در طول موج سرخ دارن یا 680 نانومتر حالا اگر ما بیایم به جای 680 400 رو بذاریم که طول موج بنفش هست میبینیم تقریبا یک نیم برابر ای چی هست کوچکتر هست 400 تا 680 بنابراین خواسته و ناخواسته مقدار انرژی بیشتر خواهد بود چون طول موج کوتاهتر شده و مقدار از اون در لاندا وقتی که قرار بگیره به جای لاندا قرار بگیره مقدار انرژی خیلی بالاتر خواهد بود بنابراین میاییم طول موج های میگیم طول موج های از سرخ و بالاتر از سرخ دارای انرژی کمتری هستند به طول موج های بنفش و پایین طرف بنفش دارای انرژی بیشتر
بنابراین در فوتوسنتیس ما دو منطقه جذب داریم انرژی های طول موج های سرخ ما پایین تر به انرژی طول موج های به نفش ما بالا تر هستن یک مثله و دوم دو منطقه جذب داریم در فوتوسنتیس یکی منطقه سرخ و یکی منطقه آبی در منطقه سرخ یک سری مقدار انرژی جذب میشه که حدود چند هست در طول موج های 680 تا 700 نانومتر هست به طول موج های بنفش حدود 400 نانومتر گزارش در این فاصله با دو تا جذبه که داریم رنگ دانه های مختلفی در برگ وجود داره که میتونن این طول موج ها رو جذب کنن از جمله رنگ دانه هایی که در پروسه فوتوسنتز دخالت دارن اینها شامل انواع کلروفیل ها کلروفیل A، کلروفیل B کاراتونوید ها فایکوسیدین ها فایکوئریتین ها هستند که به طور مثال کلروفیل A ما بیشترین جذب این دور را در حدود 680 نانومتر کلروفیل A هست که جذب میکنه به در پروسه فوتوسان از اون استفاده میکنه در حالی که کاراتونوید های ما در محدودی حدود 450 نانومتر اینها میتونن چیکار کنن میتونن جذب داشته باشن و کلروفیل بی ما حد اکثر جذب از اون حدود بین 423 بیشترین جذب داره کلروفیل بی ما یک جذب مقدار کمی در حدود بین 600 650 نانومتر است. پس بنابراین یه رنگ دانه ها هستند که میتونن در دو طیفه در دو محدوده بین 400 تا 700 نانومتر انرژی خورشیدی یا طول موج های خورشیدی بین 400 تا 700 نانومتر در فوتوسنتز مورد استفاده قرار بدن و در بعد بنابراین او چیزی که در این شکل نمایش داده شده میبینیم که طول موج های قابل رویت که به اینها به حساب طول موج های فوتوسنتزی هم میگن بین 400 تا 700 نانومتر هست که این رنگ های مختلف بین بنفش و آبی و سبز زرد نارنجی و قرمز از 400 به سمت 700 نانومتر تغییر رنگ میدن و اینها طول موج های است که در در رنگید کمان یا کمان در ما این رنگ ها رو میتونیم قابل رویت ما هستن این رنگ ها رو ببینیم اونهایی که به سمت سرخ هستن انرژی کمتری دارن حدود 700 نانومتر و اونهایی که به سمت بنفش هستن انرژی بالاتری دارن و تحت عنوان ماورای بنفش انرژی رنگ های بالاتر از 400 نانومتر میشه به سمت انرژی های به سمت اشعه های ایکس و اشعه های گاما میره کرد و از پوست بدن هم اینها میتونن ما در تبابت در ایکس ری از اینها استفاده کنیم اینها طول موج از اینها بسیار کوتاه هست و میتونن در بدن نفوذ کنند در حالی که طول موج های رید یا پرمز و سرخ که 700 نانومتر هستند و از اون پایین تر میشه طول موج های مایکروویو و طول موج های رادیویی اینها طول موج های بلندی هستند که به راحتی نمیتونه از پوست بدن عبور کنه بنابراین اینها تحت عنوان از 700 به بالا مورد استفاده فوتوسنتز نیستند طول موج های مایکروویو و رادیویی و همچنین از 400 به بالا یا ایکس ری به گاما اینها باعث تخریب بافتا و سلول ها میشن و در زراعت و فتوسند از مورد استفاده قرار بنابراین ساحه نور قابل دید ما بین 400 تا 700 نانومتر بین 400 تا 700 نانومتر تعیین شده که از اون بیشتر مورد استفاده نیستن اونهایی که 400 نانومتر هستند دارای انرژی بالایی هستند اونهایی که دارای 700 نانومتر هستند انرژی اونها به قدر پایین هست که مورد استفاده به حساب 
بخش فتوسنتز و زراعت قرار نمی گیرن و گیاه نمی تونه توسط از اونها توسط این طول موج ها اونها رو در سنتز استفاده کنه و نمی تونه اونها رو در تولید مواد عضوی به طور خلاصه اون که گفته شد و کنش های دوری فتوسنتز نتیجه جذب مستقیم دور توسط رنگدانه ها یا رنگیزه های هستند اون از این ها کلروفیل هست پس بدون رنگیزه ها یا رنگدانه ها واکنش های دوری فتوسنتز صورت نمیگیره ما اینکه بیدیم واکنش های دوری فتوسنتز پس حتما واکنش های دیگری هم در فتوسنتز وجود داره که ما در اینجا بخش نوری میگیم چون بخشی از فیلو انفعالاتی که میاده فتوسنتز دور هست پس اگر در حضور دور باشد فتوسنتز ما اون بخشی که در حضور نور انجام میگیره نیازمند چی هست استفاده و جذب رنگدانه ها جذب مستقیم نور توسط رنگدانه ها است فوتون های ما بین 400 و 700 نانومتر دارای انرژی مناسب جهت انجام عملیه فتوسنتز هست سوم رنگدانه های ما یا رنگ های ما نتیجه مستقیم واکنش بین رنگیزه ها و فوتون ها هستند یعنی دور میای مستقیما با این رنگدانه ها داخل فیر و انفعالات میشه و باعث انجام پروسه فتوسنتز میشه چگونه اینها مطالبی هست که ما در ادامه به اون اشاره خواهیم کرد مسئله بعدی است که مقدار یا میزان دور مصرف شده در فوتوسنتز به چه بستگی داره اغلب بر پایه غلظت جریان فوتون وجود داره یا پی اف دی پی اف دی یعنی چی پی یعنی فوتون فلکس دنسیتی یعنی غلظت جریان هر چه میزان فوتون یا غلظت فوتون یا تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد ساعت عبور میکنه بیشتر باشه فتوسنتز بیشتر است همون مسئله ای که ما گفتیم که در واحد صد در واحد زمان اگر تعداد بیشتر فوتون عبور کنه خود به خود ما نور بیشتر خواهیم داشت شدت نور ما بیشتر بشه میزان فتوسنتز ما بیشتر خواهد شد پی اف دی یا فوتون فلکس دنسیتی عبارت است از تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد ساعت عبور میکنه پس هر چی تعداد فوتون های ما در واحد زمان در واحد ساعت بیشتر باشه فتوسنتز بیشتر است ایره برمیگردیم مثال طبیعی از در تابستان شدت دور بیشتر است بیا سریعتر رشد میکنه چرا چون انرژی خورشیدی بهتر و راحتتر و بیشتر در اختیار از او هست و میتونه چسب کنه در زمستان که هوا سردتر است شدت نور هم کمتر هست در نتیجه تعداد فوتون هایی که در واحد زمان از واحد سرد بود میتونه کمتر است میزان فوتوسنتز کمتر است ما میزان محصولی که در زمستان برمیداریم بسیار کمتر است رشد نبات ما در زمستان کمتر است نسبت به زمانی که در تابستان قرار داره چرا؟ چون میزان نور مصرف شده در فوتوسنتز بر اساس پی اف دی یا فوتون فلکس دنسیتی ما تعداد فوتون های ما در واحد زمان فرق میکنه در زمستان کمتر و در تابستان بیشتر اما تششعات خورشیدی ما تنها منبع انرژی یا تنبع جهت رشد و نبوی گیاهان هستند پس گیاهان تنها به وسیله نور خورشید هست و تنها منبع استفاده منبع نور خورشید هست که میتونن فوتوسنتز کنن و در نتیجه رشد رو نمو کنن اما نور مرئی ما یا ویزیبل ما او چیزی که ما صحبت کردیم بین 400 تا 700 نانومتر حدود 44 تا 50 فیصد مجموعه تششعات خورشیدی تشکیل میده که وارد اتمسفر زمین میشه ما از کل نوری که وارد زمین میشه وارد جو و ما میشه و به گیاه ما میرشیسته صد درصد استفاده نمی کنیم 
پینجا فیصد از این دوره چی هست؟ دور مریم هست از طرف دیگه مقدار تشرشعات ما که در به زمین میرسه در هر روز بستگی به عوامل مختلفی داره که اونها عبارت از یک زاویه تابش زاویه تابش شما بر ویزان تشرشعاتی که وارد زمین میشه فرق در زمستان آفتاب چی؟ مایل میتابه در تابستان آفتاب عمود میتابه در کدام حالت بیزان نور بیشتر به زمین میرسه؟ همینطور که میدانیم در تابستان خاطر که آفتاب نسبت به کره زمین عمود میتابه اما در زمستان وقتی که مایل میتابد یعنی طول طول رسیدن امواج به زمین افزایش پیدا میکنه بنابراین مقدار انرژی هم که میرسه چی است کمتر است پس زاویه تابش بر میزان تشرشعات وارد به زمین در هر روز موثر طول روز طول روزهای ما در کی زیاد است در تابستان ها در کی کم است در زمستان ها ما در زمستان کوتاهترین طول روزها رو داریم به طوری که اول اول برج جدی طولانی ترین شب رو داریم یعنی چی؟ یعنی شب یزدا طول شب ما بسیار زیاد است طول روز ما چندی میشه؟ تقریبا از ساعت هفت صبح اگر حساب کنیم حدودا از هفت صبح طول روز ما شروع میشه هفت هفت نیم هفت شروع میشه طول روز ما تا ساعت حدود چار هفت تا چار میشه تقریبا چار ست اونجه حدود هفت شمزه تقریبا نو ساعت در حالی که در تابستان طول روز ما چقدر هست در تابستان حساب کنیم از حدود های ساعت تقریبا پنج تقریبا ساعت های پنج پنج و نیم پنج که حساب کنیم تا حدود هفت و نیم هشت هفت و نیم هشت یعنی پنج تا پنج میشه دوازده دوازده تا دو هفت حساب کنیم بودیم چارده ساعت چارده و نیم ساعت ما طول روزهایی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیریم تا حدود پانزده ساعت ما تقریبا روزه میگیریم بنابراین طول روزهای ما بستگی داره به میزان تشرشوات ما که در تابستان بیقدار تشرشوات به وارد زمین میشه بیشتر در زمستان ها کمتر مسئله بعدی مقدار یا زخامت اتمسفیر هست که دور از او عبور میکنه خب اگر اتمسفیر یا لایه اتمسفیر اطراف زمین ما چی باشه تو زخامت از او بیشتر باشه خود به خود چی هست به حساب مقدار نوری که به او تا به زمین میرسه کمتر است تا زمانی که چی هست تا زمانی که به حساب زخامت کمتر میشه روزهای ابری ابرها یک زخامت یک لایه مانه ایجاد میکنه روزهای ابری میزان دوری که به زمین میرسه بسیار کم در حالی که روزهای آفتابی بیشتر مسئله دیگه همون زاویه تابش وقتی که میتابه در زمستان لایه طولانی وقتی که به صورت مایل میتابه لایه بیشتری رو عبور میکنه طول بیشتری رو عبور میکنه تا نور میرسه به زمین بنابراین زخامت ای اتمسفر بیشتر است تا زمانی که به صورت عمود میتابه پس بنابراین مقدار یا زخامت اتمسفر هم بعد مقدار تشعشع وارد زمین موثره موضوع دیگه مقدار ذرات موجود روزهایی که ما گرد و غبار داریم در شهر در آسمان میبینیم که نور بسیار ضعیف است و کم میرسه به زمین به ای هم موثره و مقدار تشعشعات وارد و سایر فاکتورهایی که در زمین ممکنه وجود داشته باشه که ما در اینجا اهم اونها رو مورد بحث برای داریم. اما از میان تشرشواتی که جذب میکنه خورشید جذب شده توسط خورشید توسط گیاهان ما میبینیم که حدود 75 تا 85 فیصد از این مقدار تشرشوات جذب شده صرف تبخیر آب میشه در گیاه یا آب از دست بین 5 تا 10 فیصد صرف گرم شدن خاک اطراف میشه و پنج تا ده فیصد صرف گرم شدن اتمسفر اطراف گیاه میشه از میزان تشعشعات جذب شده خورشید توسط گیاهان زرایی و اون چیزی که 
برای عملیه فوتوسنتز باقی میمانه بین یک تا پنج فیصد هست پس ببینید همین یک فیصد یا پنج فیصد نور کل خورشید که برای گیاه میرسه باعث میشه که فوتوسنتز انجام بشه و فوتوسنتز باعث میشه که تولید مواد عضوی داشته باشیم و گیاه رشد نمو کنه گیاه که رشد نمو کرد بعد از جانوران از او استفاده کنند انسان ها استفاده کنند و زندگی کره زندگی روی کره زمین بستگی داره به یک تا پد اکثر پنج فیصد به حساب تشعشعات خورشیدیه که صرف میرسه به گیاه به صرف فوتوسنتز میشه پس به ازای یک تا پنج فیصد دور آفتاب هست که این کره زمین به این حالت فعلی موجودات روی از میتونن زنده باشن و بتونن زندگی کنن و گیاهان رشد و نمو کنن و انسان ها و سایر موجودات از اونها استفاده کنن خیلی خوب.